Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser kleinen Serie. Wir haben ähm, in Teil 1 einen Schlepper ausgerüstet mit äh, Datenerfassung von ExtraTrack, haben ein T2-Modul verbaut und äh, jetzt wollen wir einmal tatsächlich dieses Güllefass noch in die Datenerfassung integrieren. Warum das Ganze? Äh, ich sag mal, die Daten vom Schlepper zu kriegen ist ja schön und gut, aber wir wollen ja, wenn wir nachher raus auf den Schlag fahren, raus auf den Schlag fahren, wissen, was wurde dort gemacht und das wissen wir natürlich nur, wenn wir wissen, welches Anbaugerät der Schlepper hinten dran hatte. Dafür habe ich folgendes Equipment mitgemacht, nämlich genau diesen bluetooth Beacon, den wir jetzt an diesem Fass befestigen werden, damit wir nachher äh, diesem Fass digital auch diesen Beacon äh, zuweisen können und so der T2 auf dem Schlepper weiß, dass das Fass an den Schlepper angehängt ist. Der Extratrack T2 sitzt vorne in der Schlepperkabine. Das heißt, äh, dort wird natürlich auch das Signal des Beacons empfangen. Wir suchen uns also eine Stelle am Anbaugerät, weiter vorne in Richtung Kabine, die auch äh, geschützt ist und wo wir genug Platz haben, das Gerät anzubringen. Der Beacon ist mit Magneten ausgestattet, der kommt so von uns. Das heißt, die Befestigung ist denkbar einfach. Wir nehmen das Modul, suchen uns eine schöne Stelle und das war's. Ja, wir sind jetzt hier im Büro. Und wenn jetzt mal gemeinsam das Wien auf Gülle Fass anlegen, weil wir müssen ja praktisch den Beacon, den wir gerade am Fass angebracht haben, noch digital mit diesem Fass koppeln. Dazu gehen wir ins Anbaugeräte Anhängermenü, hier in der Menüleiste auf der linken Seite. Dort ist hier oben rechts dieses kleine Plus-Symbol zu sehen. Mit diesem Plus können wir ein Anbaugerät hinzufügen. Da klicken wir mal drauf. So, und als erstes öffnet dieses Fenster und hier können wir die einzelnen Felder jetzt nach und nach ausfüllen. Geht los mit der Geräteklasse. Das ist im Prinzip der Gerättyp, den wir hier äh, anlegen. Gibt es verschiedene zur Auswahl, Pressen, Ballenwickelgeräte, Bodenbearbeitungsgeräte, Prägungstechnik und so weiter. Wir nehmen natürlich hier die Gülle- und Dungtechnik für das Güllefass. Gerättetyp, wir haben hier einen Güllewagen und Gerättetyp 2 definiert den nochmal genauer. Ähm, da haben wir hier einen Güllefass mit Schleppschuhverteiler. Dem Ganzen können wir jetzt einen Namen geben. Wir nennen das mal Inhoff Güllefass. Und äh, der Hersteller ist Wienhoff, Modell 20 Kubikmeter, Baujahr 2020. Ganz wichtig, äh, die Arbeitsbreite, nachher für die Berechnung der Flächenleistung und der bearbeiteten Flächen. Die ist bei dem Fass 21 Meter und wir haben eine Transportkapazität von 20 Kubikmetern. Hier können wir noch einen Kostensatz hinterlegen. Da wir jetzt momentan nicht damit arbeiten, schreibe ich erstmal 1 Euro pro Hektar rein. Das können wir gegebenenfalls später aktualisieren. Die anderen Felder lassen wir erstmal frei. Die Abrechnungseinheiten 1 bis 4, die können wir dann ausfüllen, nachdem die ersten Daten erfasst wurden und wir genau wissen, wie die Auswertung aussehen soll. Jetzt drücken wir auf Speichern und sofort erscheint das Fass hier in der Liste. Der letzte Schritt ist jetzt, ist, dieses Fass mit dem Beacon zu verknüpfen. Wir gehen hier rechts auf die drei Punkte in der Liste, neben dem Listeneintrag und dann in der Mitte auf Zuweisen, dieses kleine Linksymbol, klicken da drauf und nehmen dann den Beacon, den wir vorhin befestigt haben, mit der Nummer 9DBC am Ende. Das ist wichtig, dass man die sich merkt. Wählen wir aus, speichern und fertig. Jetzt haben wir das Fass angelegt, den Beacon vorhin montiert und das Ganze digital verknüpft. Im ersten Video, was wir uns ähm, angesehen haben, haben wir die erste Richtung durchgeführt und die Anmeldung. Danach haben wir den Schlepper ausgerüstet mit dem T2 Telemetriemodul und ähm, die Einrichtung durchgeführt. Dann haben wir jetzt gerade das Fass mit einem Beacon ausgestattet und äh, das Fass angelegt, digital verknüpft. Im nächsten Video werden wir uns dann anschauen, wie wir die Schlagkerzen hochladen, weil es natürlich wichtig ist, die bearbeiteten äh, Flächen, Stunden, die angefallen sind, diese Verbräuche auch den einzelnen Schlägen zuzuordnen. Also bis zum nächsten Mal.